നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ഫിസിക്സ് അത്രമാത്രം ഡെപ്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അഗാധമായ തലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അഗാധമായ ഗർത്തങ്ങളിലേക്ക് ഊഴുന്ന് ചാഴുന്ന് കയറി പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് ഇഷ്ടംപോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ പ്ലസ് വണ്ണിനെ കാട്ടിക്കൊണ്ടിൽ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ഏത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്ന് പറയത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് പ്ലസ് ടു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പറയുന്ന തന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അതായത് അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബയോട്സ് അവാർഡ്സ് ഉണ്ട് സർക്കുലർ ലൂപ്പ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈക്ലോട്രോൺ മൂവിംഗ് ഓയിൽ കർണോമീറ്റർ ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ തിയറി ഇങ്ങനെ നീണ്ട് നീവർന്ന് കിടക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് മാർഗിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗാർണോമീറ്റർ ഇൻ ടു വോൾട്ട് മീറ്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗാർണോമീറ്ററിൻ്റെ അമ്മീറ്റർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗാർണോമീറ്ററിൻ്റെ അമ്മീറ്ററും കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗാർണോമീറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷനും മസ്റ്റാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാത്ത വർഷങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന കുട്ടികൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അന്നേരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഈ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് ഒരു മിനിറ്റ് അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യത്തില്ല പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പ്ലസ് ടു ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അന്നേരം ഇഷ്ടംപോലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പേടിക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബജറ്റും എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാം അങ്ങനെയാണ് വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും വലിയ സംഭവം അല്ല നമ്മളതെങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നു എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പോലാണ് അത് നമ്മളങ്ങ് പഠിക്കും മാഗ്നറ്റ് പോലെ അങ്ങ് കയറി പോകും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഗാർമിനോമീറ്റർ വിൽ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകും presence of 12 ohm and the meter shows full scale deflection for a current of 3 milliampere how will you convert this meter into voltmeter of range 0 to 18 volt yende theory part parayunnilla conversion of galvanometer into voltmeter aanu ende theory part ende problem aanu cheyan povu adaram namukku aadyam thannirikkunna letters ella nalla vrutthiyayittu edukkanam a galvanometer will has a resistance of 12 ohm galvanometer inde resistance inde one letter g thannaanu g nu parayunna 12 ohm aanu റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദി മീറ്റർ ഏത് മീറ്റർ ഗാർണോമീറ്റർ ഷോസ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ എ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ മില്ലിയാമ്പിയർ ഗാർണോമീറ്ററിന്റെ കറണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഐ ജി എന്ന് എടുക്കുന്നു അത് ത്രീ മില്ലിയാമ്പിയർ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ മില്ലിയാമ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംബിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രീ മില്ലിയാമ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംബിയർ Okay. How will you convert this meter into voltmeter? That's why we have to say conversion of galvanometer into this meter. We have to say galvanometer into voltmeter. Of range 0 to 18 volt. 0 to 18 volt is voltage. 0 to 18. 0 to 18. 0 to 5 is 5 volt. Clear? 0 to 6. 6 volt. 0 to 10. 10 volt. അങ്ങനെയാണ് സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ എത്ര എയ്റ്റീൻ വോൾട്ട് സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലമൊക്കെ എൻട്രൻസിനായാലും വലിയ തഴുതൊട്ടപ്പലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഏത് ഇക്വേഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് വി ബൈ ഐ ജി മൈനസ് ജി ഇത് തീയറി പറഞ്ഞാലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കോ ആർ ഇ സി കെൽ ടു ഞാൻ എന്താ വീടോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ താഴെ താഴെ ചെയ്ത് പോകണം ഇങ്ങനെ ല
നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഇടാം കട്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല അതിന് വേണ്ടിടാം അന്നേരം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിക്കുക ഫിസിക്സ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് അതർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നമ്മളതിനെ നല്ല അരച്ച് കലക്കി നല്ല ടെൻഷൻലെസ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് ഗംഭീരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അന്നേരം ഗംഭീരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാഷ് നിർത്തുന്നു നെവർ ഏവർ ഗിവ് അപ്പ് ഓക്കെ